தாவரத்தின் பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கும் சொற்கள் ஒரு தாவரத்தினுடைய பிஞ்சு இருக்கு இல்லையா பூவாகி பிஞ்சாகி வரக்கூடிய அந்த பிஞ்சு வழங்கும் சொற்கள் பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் பூம்பிஞ்சு அப்படின்னு பேர் அதுக்கப்புறம் இளம் காய் அடுத்த நிலை இளங்காய் அதுக்கு பேர் பிஞ்சு அதுக்கப்புறம் மாம் பிஞ்சுக்கு பேர் வடு பலா பிஞ்சுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா மூசு எள் பிஞ்சுக்கு என்ன பேர்னா கவ்வை தென்னை பனை முதலீற்றுடைய இளம் பிஞ்சுக்கு பேர் குறும்பை நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா குறும்பல் தென்னை குறும்பல் பனை குறும்பல் அப்படின்னு பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் சிறு குறும்பைக்கு பேர் முட்டு குறும்பை அப்படின்னு பேர் அதுக்கப்புறம் முற்றாத தேங்காய்க்கு இளநீர் அப்போ இளநீர் அப்படின்னா முற்றாத தேங்காய் அடுத்த இளமையான பாக்குக்கு பேர் நுழாய் இள நெல்லுக்கு பேர் கருக்கல் வாழை பிஞ்சு கச்சல் கச்சல் என்று அழைக்கப்படுவது வாழை பிஞ்சு அடுத்து பார்த்த அடுத்து பார்க்க போகிறது குலை வகை தாவரத்தினுடைய குலை வகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது காய் குலையாக இருக்கலாம் கனி குலையாக இருக்கலாம் அதில் அவரை துவரை இவற்றினுடைய குலைக்கு பேர் கொத்து அப்படின்னு பேர் அவரை கொத்து துவரை கொத்து அப்படின்னு பேர் கொடி முந்திரி போன்றவற்றினுடைய குலை கொடி முந்திரி போன்றவற்றினுடைய குலை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் குலை அப்படின்னு அழைக்கிறோம் வாழை குலை எப்படி அழைக்கிறோம்னா தாறு வாழை தாறுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அடுத்த கேழ்வரகு சோளம் முதலற்றுடைய கதிர்க்கு பேர் கதிர் அப்படியே அழ சோளக்கதிர் கேழ்வரகு கதிர் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அல்லது அல்ல அடுத்து நெல் திணை முதலற்றுடைய கதிர்க்கு பேர் அழகு அல்லது குரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாழை தாற்றினுடைய பகுதிக்கு பேர் சீப்பு ஒரு ஒரு சீப்பு வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அடுத்து கெட்டு போன காய்கறி வைக்கு என்ன பேர் வச்சு அழைக்கிறோம் பாருங்கள் அது கெட்டு போன காய் காய்க்கும் கனிக்கும் அந்த தாவரத்திற்கு ஏற்ப சொற்கள் வழங்கப்படுது பாருங்கள் நுனியில் சுருங்கிய காய்க்கு பேர் சூம்பல் சுருங்கிய பழத்துக்கு பேர் சிவியல் அந்த மாதிரி புழு பூச்சி அரித்த காய் அல்லது கனிக்கு பேர் சொத்தை சொத்தை காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து சூட்டினால் பழுத்த பிஞ்சுக்கு பேர் வெம்பல் இந்த பழம் வெம்பி போச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது சூட்டினால் பழுத்த பிஞ்சுக்கு பேர் வெம்பல் அடுத்து குழு குளுத்த பழம் குழு குழுன்னு ஆன பழத்துக்கு பேர் அழியல் அப்படின்னு பேர் குழு குளுத்து நாரிய பழமாக இருந்ததுன்னா அது பேர் அழுகல் இப்போ அழியல் அப்படின்னா குழு குளுத்த பழம் அழுகல் அப்படின்னா குழு குளுத்து நாற்றம் அடிக்கக்கூடிய பழம் அடுத்த பதராய் போன மிளகாய்க்கு பேர் சொண்டு அப்படின்னு பேர் பதரா போன மிளகா அப்படிங்கிறது அது உபயோகம் இல்லாத மிளகா அதுக்கு பேர் சொண்டு அடுத்த கோட்டான் உட் உட்கார்ந்ததினால் கெட்டு போன காய்க்கு பேர் கோட்டான்காய் அல்லது கூகைக்காய் அடுத்து கோட்டான் அப்படின்னா ஆந்தை அடுத்து தேரை தேரைங்கிறது தவளை தேரை அமர்ந்ததுனால கெட்டு போன காய்க்கு பேர் தேரைக்காய் அப்படின்னு பேர் அடுத்த தேரை அமர்ந்ததுனால கெட்டு போன தேங்காய்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அல்லிக்காய் இதுவே தென்னையிலேயே கெட்ட காய் தென்னை மரத்தில் கெட்டு போன காய்க்கு பேர் ஒல்லிக்காய் அப்படின்னு பேர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பழத்தோல் வகை இந்த பழத்தினுடைய தோல் வகை மென்மை வன்மை இவற்றினுடைய அடிப்படை இதை அடிப்படையாக வச்சு நம்முடைய முன்னோர்கள் நுணுகி ஆராய்ந்து அது பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த பழங்களுடைய தோ மேற்பகுதி குறிக்கூடிய சொ தோல்களுக்கு வழங்கும் சொற்களை பார்க்கலாம் மிக மெல்லிய தோலுக்கு பேர் தொலின்னு சொல்கிறோம் நிறைய பழத்து பழத்தோட தொலி எடுத்து சா எடுத்துகிட்டு சாப்பிடலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அடுத்த திண்ணமானது திண்ணமான தோலை வந்து நம்ம ஓ தோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெல்லிய மிக மெல்லிய தோலுக்கு பேர் தொலி திண்ணமான தோலுக்கு பேர் தோல் அடுத்து வன்மையானது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான தோலாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் தோடு மிக மிக வன்மையானதுக்கு பேர் ஓடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து சுரையினுடைய ஓடு குடுக்கை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சுரைனா சுரக்காய் சுரக்காய் முற்றிய சுரக்காயினுடைய ஓடு குடுக்கை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது தேங்காய் நெற்றினுடைய மேற்பகுதிக்கு பேர் மட்டை தேங்காய் மட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெல் கம்பு இவற்றினுடைய மூடி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் உமி அரிசி நெல் நெல் இருக்கக்கூடிய அரிசியில் இருக்கக்கூடிய மேற்பகுதி உமி கம்பில் இருக்கக்கூடிய மேற்பகுதி உமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வரகு கேழ்வரகு இவற்றினுடைய உமிக்கு பேர் கொம்மை அடுத்து பார்க்க போகிறது மணி வகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தானியங்களுக்கு வழங்கும் சொற்கள் தானியங்கள்னா பயிர் வகைகள் பாரு பாருங்கள் நெல் புல் இவற்றினுடைய தானியங்கள் வந்து கூலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அவரை உளுந்து இவற்றினுடைய தானியங்கள் வந்து பயிர் வகைகள்னு அழைக்கப்படுது வேர்க்கடலை கொண்டக்கடலை இந்த கடலைகளுடைய தானியங்களுக்கு வந்து கடலை அப்படின்னு அழைக்கிறோம் கத்தரி வி மிளகாய் இவற்றினுடைய வித்து வித்து என்பதன் பொருள் விதை இவற்றுடைய விதைக்கு வித்து என்பதன் பொருள் விதை இந்த கத்தரி மிளகாய் முதலுடைய வித்து வந்து விதை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது புளி காஞ்சிரை காஞ்சிரைனா ஒரு நச்சு மரம் 
இவற்றினுடைய வித்துக்கு பேர் கால் அப்படின்னு பேர் வேம்பு ஆமணக்கு இவற்றினுடைய வித்து முத்து அப்படின்னு அழைக்கப்படுது வேப்ப முத்து ஆமணக்கு முத்து ஆமணக்கு அப்படிங்கிறது விளக்குக்கு போடுற விளக்கு எண்ணெய் எடுக்கிற ஒரு தானியம் அடுத்து மா பனை இவற்றினுடைய வித்து வந்து கொட்டை அப்படின்னு அழைப்பு மா கொட்டை பனங்கொட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து தென்னையினுடைய வித்து வித்து என்பது விதை தென்னையினுடைய விதை தேங்காய் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அவரை துவரை இவற்றினுடைய விதைகள் வந்து முதிரை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து பார்க்க போகிறது இளம் பயிர் வகை தாவரங்களுடைய இளம் பருவத்திற்கான சொற்கள் தாவரங்களுடைய இளம் பருவத்திற்கு வழங்கப்படும் சொற்கள் நெல் கத்தரி இவற்றினுடைய இளநிலை வந்து நாற்று அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மா புளி வாழை இவற்றினுடைய இளநிலை கன்று என்று அழைக்கப்படுகிறது வாழையினுடைய இளநிலைக்கு பேர் குருத்து வாழை குருத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென்னையினுடைய இளநிலை பிள்ளை என்று அழை தென்னம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து விழாவினுடைய இளநிலை விழாங்கிறது ஒரு மரம் இந்த மரத்தினுடைய இளநிலைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொன்னால் விழாக்குட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தா பனை மரத்தினுடைய இளநிலை பனை மரத்தினுடைய இளநிலையை பனை மரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இளங்கன்று நிலையை மடலி அல்லது வடலி பனவடலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நெல் சோளம் இவற்றினுடைய பசும் பயிருக்கு வந்து பைங்கூழ் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் இது எல்லாமே தமிழ் மொழிக்கே உரிய சிறப்பான தமிழ் சொல் வளங்களாகும் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுனால இதுவரைக்கும் பார்த்த இந்த சொற்கள் பார்த்த இந்த சொற்கள் தமிழ் வளமுடையது அப்படிங்கிறதும் தமிழ்நாடு வளமுடையது அப்படிங்கிறதுக்கும் எடுத்துக்காட்டு அமைது அடுத்து ஒரு மொழி வந்து பொது மக்களாலையும் அதனுடைய இலக்கியம் புலம்பெயர்ந்த மக்களாலையும் அமையப்படுகிறது தமிழ் பொதுமக்கள் உயர்ந்த பகுத்தறிவுடையவங்க எத்தனையோ ஆராய்ச்சி நடந்து வரும் இந்த காலத்தில் எத்தனையோ மொழிகளில் இருந்து கடன் கொண்ட ஆங்கில மொழியிலும் ஆங்கில மொழியிலும் நூலிலும் இலை என்ற ஒரு சொல்லை குறிப்பதற்கு லீவ் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சொல் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் ஆங்கில நூல்களிலும் வேறு பல வகைகளிலும் இலைகளை பாகுபாடு செய்தாங்களே இல்லாமல் பொ தமிழ் பொதுமக்களை போல வன்மை மென்மை பற்றி வன்மை மென்மை அப்படிங்கிற அந்த வேறுபாடுகளை வச்சுட்டு தாழ் இலை தோகை ஓலை அப்படின்னு பாகுபாடு அவங்க செய்யலை தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் ஒரு இலையினுடைய மென்மை தன்மையை ப அடிப்படையாக வச்சு அந்த இலைக்கு இலை தோகை ஓலை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாகுபாடு வேறு எந்த மொழிகளிலும் கிடையாது தமிழ்நாடு எத் இது இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா தமிழ்நாடு எத்துணை வள பொருள் வளமுடையது சொல் வளமுடையது அப்படிங்கிறது தெரியுது இன்னும் அடுத்து பிற நாடுகளில் உள்ள கூலங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம்தான் கூலம்னா தானியங்கள் சில தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ளவையோ பலவாகவும் பல வகைப்பட்டனாகவும் இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டா கோதுமையை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அல்ல சம்பா கோதுமை குண்டு கோதுமை வார் கோதுமை இந்த மாதிரி பல வகை இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நெல் இருக்கு இல்லையா அந்த நெல்லில் சென்னல் வெண்ணெல் கார்னல் அப்படின்னு நெல் என்றும் சம்பா மட்டை கார் என்றும் பல வகை இருக்குது ஆனால் அந்த அந்த அரு அந்த நெல்லுக்குள்ளேயோ சம்பாவில் மட்டுமே பல்வேறு வகையான வகை வகை வகைகள் இருக்கு அது பார்த்திங்கன்னா ஆவாரஞ்சம்பு ஆவாரம்பூ சம்பா ஆனை கொம்பன் சம்பா குண்டு சம்பா குதிரைவாளி சம்பா சிறுமணி சம்பா சீரக சம்பா இந்த மாதிரி அறுபது உள்வகைகள் இருக்குது ஒரு வகையில் அதனுடைய உள்வகை அறுபது வகைகள் இருக்குது இது 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 மட்டும் இல்லாமல் வரகு காடைக்கண்ணி குதிரைவாளி முதலிய சிறு குலங்கள் தமிழ்நாட்டில் இல்லாமல் வேறு எங்கும் இல்லை இது தமிழ்நாட்டுக்கே உரிய சிறப்புகள் தமிழ்நாட்டுள்ளும் தென்னாட்டிலேயே அவை அதிகமாக கிடைக்குது பழங்காலத்தில் விதைத்த விளைந்த அளவு பொண்ணும் மணியும் முத்தும் பவளமும் இன்றைக்கும் இன்றைக்கி நமக்கு விளை கிடைக்கலனா கூட அருமையான இந்த தானியங்கள் நம்ம நாட்டில் இன்றளவும் விளைஞ்சு வர்றதை நம்ம கண்கூட பார்க்க முடியுது